Добрый день, дорогие мои друзья. Я рад приветствовать вас на канале Вертави. И сегодня у нас обзор нового самолета, новой модельки для Microsoft Flight Simulator. И это Як-18Т, любимый многими реальными пилотами и долгожданный для многих симеров самолет. Вышел таки для симулятора Microsoft Flight Simulator. И сделали его разработчики немец дизайн. Ребята известные, они уже для данного симулятора сделали Moto Delta Plan, Aerolite 103, есть обзор у нас на канале. И вот внезапно, неожиданно вышел Як-18Т. Я был очень удивлен, купил сразу же. И хочу вам сделать обзор данного самолета, рассказать, показать. Моделька неоднозначная, в целом, забегая вперед, я ставлю этому самолету четверку. Если вы любите отечественные самолеты, если вам нравится як 18 я, наверное, рекомендовал бы купить. Но, друзья, есть несколько очевидных минусов, которые я в процессе озвучу. Но не минусов, скажем, а таких неприятных ложечек э, дегтя в большой бочке меда под названием як 18 t То есть маленькие неприятности, которые немножко портят настроение, так скажем. И я вам сегодня все покажу. Начнем с информации по самолету. Это як 18 t советский легкий учебно-тренировочный пассажирский самолет. В нем есть 4 места и багажник. як 18 t был создан в линейке як 18 и стал завершающей модификацией в серии. Там были самолеты 18U, 18A, P, 18PM, 18PS и 18T стал венцом, самым последним в этой линейке. Тип самолета, как я уже сказал, учебно-тренировочный. Производитель данного самолета Смоленский авиационный завод. Самолет впервые полетел в 1967 году, это был опытный образец. А начало эксплуатации и серийного производства это 1973-1974 год. На текущий момент, обратите внимание, друзья, самолет находится в производстве, выпускается до сегодняшнего дня, и э, вот это его изделие, последнее, которое имеет номер 36, 36 серия. Э, годы производства с 1967 по настоящее время, как я уже сказал, произведено более 750 штук. Стоимость единицы на сегодняшний день 650 тысяч долларов. Очень красивый самолет. Давайте на модельку поглядим. Она очень приятно замоделена. Внешка, вне всяких каких-то замечаний на 5 с плюсом. Внешний самолет сделан шикарно. В комплекте идет полтора десятка леврей. Ну, примерно я не считал, друзья. И моделька прям вот вся. Вот эти вот за... Вот эти створки на двигателе, они поворачиваются, шасси, видите, все детализировано, есть патрубки, когда заведем самолет, из этих патрубков будет идти дымочек, то есть эффекты с симулятора используются, которые не так давно ввели. То есть моделька внешняя, прям вне всякой похвалы, все очень круто, самолет прям хочется фотографировать, делать с ним скриншотики, прям вот он для этого создан, красавец. Кто любит эту технику, оценит. Вот, длина самолета 8 метров 35 сантиметров, размах крыльев 11,16 16, 11 метров э, размах, высота 3,5 метра, масса пустого 1219 килограмм, максимальная взлетная масса 1685. Вот, получается, что полезная нагрузка максимальная 446 килограмм. 4 человека по 100 килограмм и 46 килограмм еще и груза можно взять. Топливо можно залить максимальное 360 кг, крейсерская скорость в километрах в час, обратите внимание, 210-250, то есть в узлах делите пополам. Самолетик такой не особо скоростной, но он для этого и не делался. Максимальная скорость в пилотаже, в пикировании и во всяких фигурах 300 км в час. После 310 идет зона уже флаттера, в которой самолет может начать раз... разваливаться на части. Вот. Мощность двигателя 360 лошадиных сил, пробег для взлета и посадки 250 метров, то есть э, может взлетать с коротких расстояний. Назначенный ресурс самолета 7000 летных часов. Вот. То есть такой вот интересный во всех отношениях аппарат. Друзья мои, мы находимся в Сочи. Это сценарий от S-Design. Ссылочку под видео я приложу. Такой приятный, хороший, добрый, э аккуратно сделанный сценарий. За небольшие деньги на Симаркте можете взять. Рекомендую. Вот мы его облетали уже, этот сценарий, на предыдущем стриме. И сегодня в обзорчике тоже вам показываю. Что касается истории самолета, разработка его началась в 1964 году, уже в 1967-м первый опытный образец полетел, и, как я уже говорил, производство началось с 1973 года, за 10 лет до 1983 выпустили 536 штук 
самолетов Як-18Т. Помимо всего прочего, разрабатывались всякие э, санитарные варианты для перевозки пациента на носилках, одного врача, были варианты для лесного хозяйства, для сельского хозяйства, для всякой пожар, пожарохраны и так далее. Были варианты на поплавках, на лыжах, но Министерство транспорта Советского Союза сказало нет, данный самолет будет учебной партой, не будем его никуда дополнительные серии пускать. Пусть на нем летают и учатся будущие пилоты. И поэтому на протяжении вот всех этих лет, 10 лет, самолеты выпускались исключительно для летных училищ, для Артюбинского, Богорусланского, Кировоградского, Краснокутского и Сасовского. Ну и каких-то других. То есть активно использовались именно как у парта. В конце 80-х, в 1988 году производство самолета было закончено, произошла там перестройка, развал Союза, в общем, все это... Чуть-чуть не погубили производство, но со временем в 2006 году решили все начать заново и начать производить самолеты повторно. И уже за два года, в 2007-2008 году, выпустили сразу же 60 самолетов и производят до сих пор. Самая последняя модель называется серия 36, Як-18Т производится до сегодняшнего дня. И данная моделька вот как раз у нас появилась в симуляторе. Ну, красивый самолет, я вот вращаю камеру и понимаю, что тут вопросов нет. Вопросы есть в другом. Расскажу вам сейчас, ребят, немножко на уровне шутки, но вчера нам было не смешно. Первая шутка касается дистрибьюции данной модели. Я купил самолет, скачал установщик из личного кабинета, запускаю установщик, он мне говорит, не найден файл. Причем вот этот, который я запускал. То есть название файла тот, который я стартую. Попытался я от админа запустить, выключить антивирусы, переключил даже винду на английский язык, не помогает. Пишу разработчикам, тем мне начинают предлагать базовые вещи. Отключите контроль учетных записей, отключите там то да все, включите средства для совместимости, ничего не работает. Я им отвечаю, ребят, нет, не работает. Друзья мои покупают, параллельно тоже начинают у себя устанавливать. У кого-то выдается ошибка даже несовместимая версия Windows, хотя у человека стоит десятка, обновленная, свежая, все, лицензия, все обновляется. Все, винда несовместима, продолжить установку невозможно. Целый день мы ругались с разработчиками, пытались найти общие какие-то точки, что не так. В итоге разработчик не выдержал, признал, что есть косяки в дистрибутиве, посыпались там тикеты, и они в личные кабинеты положили простой архивчик, который в комьюнити кидаем и летаем без всяких ключей. Мы это все поставили, и вот самолетик полетел. Вроде бы ничего, но полдня выяснения отношений после того, как ты заплатил деньги. Моделька стоит 19 долларов, полторы тысячи. Это как бы не очень хорошо. Опять же, то есть на самолет это не влияет. Мое ощущение самолета с этим не связано. Но дистрибьюция и качество дистрибутива, конечно, косячок. И скорость этого э, устранения этой проблемы. Ну ладно, в итоге мы получили самолет все вместе. Дальше пошло следующее. У половины людей, с которыми я летаю, не получилось его запустить. Я вам сейчас расскажу, почему. Прыгаем, друзья, в кабину. Кабинка сделана весьма хорошо. Текстурки на своих местах. Все очень аккуратненько. Все, в общем-то... Приятно за модели, но где-то, конечно, материальчики можно было бы и получше замоделить. Microsoft Flight Simulator позволяет сделать прям конфетку. Но в целом, вот смотрите, сиденье сделано, все очень неплохо. Заляпанные стекла, вот эти самые пресловутые места для пассажиров. Там дальше багажный отсек. Ну, как бы, как я уже сказал, четверочку я смело поставлю, в том числе и за э, текстурирование. Но внутри, мне кажется, можно было что-то где-то получше сделать. Вот обивка на кресле шикарная, а вот тут вот на вот на ободках уже пластик. Ну, может быть, я придираюсь. Может быть. Вот солдатик, видите, есть, который шасси показывает нам. В общем, здесь все неплохо. Ну, и поехали к минусам. Смотрите, козырьки анимированы, а форточка не открывается. Ни левая, ни правая, ни дверь. То есть, нажать на ручки двери не получается. Двери не открываются. Ладно, ерунда, но мы привыкли, что все-таки антураж от модели, в том числе вот это открытие форточки, от того, как там звук звучит, очень сильно зависит. Это хочется видеть, хочется наблюдать в модели и, в общем, жалко. Не так страшно, но жалко. То есть вот, вот первый минус это нету анимации стекол, дверок и так далее. Второй момент, который меня сильно смутил, обратите внимание на то, что мы загрузились в Cold and Dark, мы стоим на стоянке, но при этом у нас включены тумблеры, тумблеры надо выключить, иначе со, с запуском самолета будут проблемы, выключаем всю гребенку, 
При этом, смотрите, защелка на кране шасси работает. Большая редкость. Не везде она реализована. Кран топливный открыт. Его надо закрыть. Видите, мы сделали в положение closet. Здесь тоже тумблеры включены. Все выключаем. Зачем включать? Непонятно. Даже ответчик стоит в положении он. Выключаем. Нафиг это сделано? Непонятно. И вот еще и магнита тоже выключаем. То есть загрузились. Первое, что нужно сделать, выключить магнита, выключить ответчик, выключить все тумблеры. Вот. И топливный кран закрыть. Вот так должен грузиться самолет, а не в том виде, в котором он загружается. Косячок. Косячок. Об этом я обязательно разработчикам напишу, доложу и расскажу. Вот. Ну, давайте перейдем потихонечку к запуску и посмотрим, что еще здесь не так. Второй, третий минус. Первый это вот анимация дверей форточек. Второй, то, что в Cold and Dark и тумблеры включены, как бы и третий. Смотрите, половина панелей написана по-русски. Метры в секунду, патрубные цилиндры, половина PM1, половина по-английски. Landing Gears, Oil Dilute, Engine Start. Здесь по-русски. Стеклоочиститель по-русски, температура воздуха по-русски, а панель с тумблерами, battery generator, ignition и так далее. Вот зачем такая смесь? Мне казалось, можно было бы сделать две кабины, одну на русском, другую экспортную на английском. Хотя экспортных кабин-то не было, они выпускались только в России. И те образцы, которые купили частники за границей, даже если они надписи поменяли на английский, это не сделали кустарно себе. То есть не было кабин с английскими надписями. Ну, как бы, вот, можно было сделать две разные кабины и на уровне выбора ливреи. То есть, если ливрея э, наша отечественная, то русская кабина. Если ливрейка буржуйская, то, соответственно, надписи. Ну, ждем, может быть, мододелы это все поправят. Как бы, не знаю. Ну, вот такой вот момент. То есть, форточки, э, смесь языков и то, что он не в колдендарке. Потому как это влияет еще и на запуск модели, что немаловажно. Вот, ну, давайте, ребят, ну, это минусы, но есть очевидные плюсы. Модель классно летает, я разговаривал с человеком, который летал на Як-18 достаточно много, он говорит, летная модель прям очень похожа, ну, вот чувствуется прям схожесть. А, второй знакомый летает в VR и тоже имел опыт пилотажа Як-18, он сказал, что и текстурки, и геометрия кабины в VR прям отличная, то есть в vr вам тоже зайдет. Вот, мне понравились звуки, мне понравилась летная динамика, мы сейчас все это увидим. Звуки в модели действительно очень хороши и очень антуражны. Плюс модель еще на рулении может перевернуться, завалиться на крыло, скопотировать тоже приятно. Моделька живая. Вот, давайте перейдем потихонечку к запуску и посмотрим, как оно запускается и летает. После того, как мы все выключили, начинаем все по порядку. Включаем топливный экран, то есть проверяем положение Open. Включаем э, батареи, генераторы, ignition зажигания, это лампы шасси, чтобы светились вот эти вот самые, ну это как бы тоже нужно, и engine instruments, это приборы контроля двигателей, здесь все включили, остальное да включим, ну давайте интерком маркер включим, не знаю, в принципе можно все включить, но батареечки можно разрядить, поэтому не спешим. На правой панели здесь включаем только навигационные огни, navigation lights, и открываем обязательно пневматику, кран против часовой, нажатием нажимаем, он поворачивается открываем далее у нас есть ответчик ставим его в положение стендбай но в положении стендбай не дает мне нагрузить циферки только в положении alt пожалуйста могу настроить то есть что-то там вот а так вот понимаете не не настроить ладно стендбай оставляем непонятно почему он сбрасывает черт бы с ним вот и, 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 и здесь включили здесь включили далее на панели у нас есть call flaps это створки их открываем вот э, максимально на запуск Это наши вот эти вот створочки На двигателе, помните, вначале я показывал, они были закрыты Открываем Рядом у нас э, э, Охлаждение масла, открываем Подогрев охлаждения Рядом ручка карбюратор хит Это подогрев э, Карбюратора, чтобы не образовался лед Не примерзла дроссельная заслонка Я не знаю, есть ли здесь температуры Влияют ли они на полет, есть ли отказ от движка Было бы интересно, но думаю, что нет Все-таки это не PMDG, не A2A Поэтому не рассчитываем особо Далее, обороты ставим максимально вперед Вот на максимальные обороты Обороты 100 А на ду ставим где-то на одну треть То есть одна треть это где-то 30, наверное Да, вот где-то 30, 25 27, максимальное 100 у нас, да, максимальное 100, да, значит ставим где-то на 30, можно даже чуть побольше, 35. Вот, а, топливный экран открыт, закрылки выпустим потом. Далее, смотрите, друзья, магнита, помните, да, мы переключили в положение выключено. Далее у нас есть заливка топлива. Топливо можно залить в цилиндры и в патрубки. Внизу написано манифолд и цилиндр. 
То есть поворачиваем в цилиндры, делаем сюда небольшое накачивание. Чуть-чуть накачиваем топливо, цилиндры, переключаем на патрубки и сюда тоже качков 10-15 подзаливаем топливом туда и сюда. Вот, и оставляем. Далее, смотрите, для того, чтобы нам запуститься, нам нужно нажать кнопку стартера и после одного-двух оборотов перевести магнитов в положение 1 плюс 2. Проверяем, надув есть, обороты полные. Топливо мы подкачали, можно еще, ничего страшного, я думаю, что здесь заливки как таковой нет. И, в принципе, смотрим на раскрутку винта, нажимаем стартер и поворачиваем магнита. В принципе, готовы мы к запуску. Поехали. Поехали. Нажимаем стартер и поворачиваем зажигание. Запуск произошел. Магнитов в положении 1 и 2. Манифолд можно как-то он тут умеет в центральное положение возвращаться, но я не знаю как. Ребята, обратите внимание, какой звук шикарный. Как оно звучит. Причем, помните, я вам говорю, что дым здесь. Видите, выходит из патрубков. Давайте я вам камерой дрона покажу. Видите, дымят патрубки. То есть дымочек из них выходит. Эффекты сделаны красиво. Движок поет, звуки, уборки, закрылок, шасси здесь очень шикарные. Прям вот чудо самолет. Вот в этом плане вопросов нет. Ну, красавец, посмотрите, да, вот. Скриншотами можно прям вот залепить. Давайте я потише сделаю. Все-таки, чтобы нам э, комфортно было полетать. Приберу немножко громкость. Вот, ну, я думаю, где-то вот так нормально. Вот. Стоим, греемся, в принципе, после того, как мы запустились. Можно повключать все системы остальные. По 250-й, вор адф -ки. А, это указатель топлива Транспондер включаем а, Здесь, помимо всего прочего Кокпит лайца можно включить Включено-выключено не будем Это выбор адф правая либо левая Это фуил танксы, какие показывают Количество топлива, левый, правый Либо суммарное количество Вот, а, здесь мы включаем Такси лайц, включаем ПТ-200 Магнитный компас Аттитюд индикейтор Далее стол ворнинг, это датчик сваливания Подсветка панелей нужна, нет. Стробы мы включим на полосе. Под пяток хит подогрев включаем. Клок хит, подогрев часов. Не знаю, надо, не надо, включим. Далее, что касается ответчика, в положение он переведем, в принципе, сразу. Давайте поставим там, я не знаю, в какое нибудь положение. Вот, все более-менее здесь нормально. Смотрим на приборы. Здесь есть у нас сброс хронометра и запуск. То есть секундомер работает. Не профикция. Есть обороты. Обороты можно регулировать. Вот эта ручечка, помните. Вот она, пропеллер. Я ее шевелю, и, соответственно, меняются обороты. Сейчас небольшой надув, поэтому изменений нет. Но вообще, как бы, оно работает. Видите, можно обороты взять и убрать. Вот я меняю обороты. И звук, слышите, меняется. Ставим обороты максимальные. Манифолд прежде данный приборчик показывает прием давления. Вот э, надувчик немножко приберем, чтобы сильно не раскачивать самолет. Видите, он живой, он покачивается. Есть момент от винта, он шевелится, все очень хорошо. А, рядом вариометр, подъем, спуск, рядом указатель температуры и давление. А, вот э, есть смысл почитать, потому что не подписано, где здесь масло, где здесь э, головки цилиндра, где здесь карбюратор. То есть какой прибор, за чью э, температуру отвечает. На самом деле не очень удобно. Высотомер выставляем по давлению. Давление в гектопаскалях, хотя должно быть в дюймах ртутного столба, э, в миллиметрах ртутного столба, прошу прощения, отечественный самолет. Вот, указатель скорости совмещенный в узлах и в километрах в час. Обратите внимание, э, максим, э, крейсерская скорость 250, максимальная 300, даже 310, дальше разрушим самолет. Э, белая вот эта дуга от 120 до 140, это зона полета с закрылками. После 100... 15, да, мы будем сваливаться. Туда не попадаем. Закрылки выпускаем после 140. Либо убираем потом. Вот, то есть э, километры в час. Здесь все в порядке. Можно в узлах, да, обратить внимание. Да, 150 километров в час, это 80 узлов. Пополам делим примерно. Высотомер все в порядке. Небольшое превышение. Сочи. Приборы для навигации и так далее. В общем, здесь всякие штучки все работает. Вот что здесь написано? Ларек преду. 
стал warning, ларек, видите, вот э, нюансы перевода. И стеклоочистители, которые не работают, это печалит. В остальном все достаточно неплохо, давайте мы отбуксируемся через буксировщика и сделаем кружочек, пролетимся, может быть пару фигурочек каких-нибудь пилотажнем, так скажем. Нажимаем старт пушбэк, направление реверс. Снимаемся с парковочного, поехали назад, смотрим влево-вправо. Нам на предварительный и исполнительный 24 полосы, нам туда направо. Вот, поэтому потихонечку туда направляемся. Направление меняем, поворачиваем. Поворачиваем. О, детька нас толкает, ничего себе. Ну, ладно. Так. Тук спит. Скорость буксировки убавляем, ставим нулевую. End pushback, пусть детька. Так, а куда это мы покатились? С парковочного, оказывается, сняты. Вот, бывает и такое. Встаем на парковочный, прибираем на дуф, видите? Так. И что мы там? Панель лайса включили зачем-то. Что это за освещение такое нам тут светит? Ладненько. Выравниваемся, садимся, как нам удобнее. Кстати, смотрите, звук закрылок. Поставили во взлетное положение. Ну и, в принципе, поехали на полосу. Снимаем с парковочного, даем на дувчику немножко и покатились. Самолет имеет тенденцию к покачиванию. Он может отрывать колеса, видите, он, то есть он поддергивается. Видите? То есть он, он реально может опрокинуться. Я тут ездил зигзагами, перевернулся через э, винт. Э, при некоторых виражах, при даче педали, при торможении он даже отрывает шасси. То левая, то правая. То есть моделька такая. То есть руление сделано более-менее адекватное. Рулим. Ближе к полосе. Включим стробы. Посадочных огней на самолете нету. Вот. Поскольку скорость сваливания у него где-то 115 узлов, значит где-то 115 км в час. Значит где-то 120 км в час это наша ротейт скорость, после которой можно взлетать. Убрать закрылки, убрать шасси, оттримироваться и так далее. Работает раздельное торможение. Вот я педальки тормозов нажимаю, левое и правое. Вот. То есть можно немножко подруливать раздельным торможением. Но у самолета передняя стойка присутствует. Поэтому она поворачивается и руление выполнять одно удовольствие, друзья. Чуть-чуть приберу самолет не вслушиваться пересекаем мы сейчас полосу 20 и будем двигаться на 24 на взлет предварительный старт у нас сейчас будет и мы сразу на исполнительный выкатываемся вот поперек разметка это предварительный давайте включим стробы сразу же стробы включили это у нас панель лайца мы их включать не будем это подсветка панелей не нужна занимаем полосу ответчик у нас включен в положение он можно вальт перевести вот. ну и в принципе мы готовы взлетать рулится самолет летает отлично на нем приятно пилотировать сейчас все покажу вам на полосе даем полную тягу Максимально надув, максимальный оборот и пошли на взлет. Где-то ротейт у нас будет на 120 км в час. Держимся осевой, аккуратно, самолет чувствительный на разбеге. К педалькам, как я уже говорил, может перевернуться легко. Разгоняемся. 120 где-то. Поехали. Отрыв. Шасси убираем. Шасси убираем. Не сработала еще так кнопочка, сразу убираем закрылки. Приятные такие звуки. И тренируем самолет в горизонте, чтобы нам разогнать его. 
разгоняемся, нос сильно не поднимаем, набираем скорость. Обороты можно прибрать, смотрите, звук как меняется. Видите, 80% оборота и сразу звук другой. Ставим 90. Где-то. Вот, и разгоняемся. Опускаем нос самолета и идем в разгоне туда, к воде поближе, над городом пилотажить нельзя. Поэтому улетаем за город. Разгоняемся, скорость растет к 250. Давайте пойдем в бок. Направо. Делаем такой виражик над Сочи. Разгоняемся. Набираем скорость. Смотрим. 300 км в час максимальная скорость для пилота. Же вид тряска пошла. Говорят нам, что самолет на грани флатера и пошли на петлю. Делаем активную петлю. Тянем ручку. Самолет опрокидывается. Убираем. Прибираем режим. И выводим. Такая вот мертвая петелька. Очень похожие ощущения, такие интересные и приятные, достаточно реалистичные. Я не летал в Як-18, не крутил в нем тем более петли, но по ощущениям из других симуляторов, вот это переваливание в мертвой точке и э, тряска в момент приближения скорости 300 км в час к этой вот зоне флаттера прям очень-очень вот, неплохая. Смотрите, друзья, еще раз. Сейчас мы разгоним его до 300 практически. 310 скорость флаттера. То есть самолет в этот момент, перед тем, как э, э, от максимальной скорости начинает разрушаться, он начинает трястись. Вот мы разгоняемся. Вот, 250. Стрелка идет к 300 км в час. Нос ниже не опустить город. Ну, давайте попробуем. Вот. Никак здесь, конечно, по высоте запаса нет. Ладненько. Поехали на горочку. На горке с педалькой. Разворачиваемся. Разворотик такой. Датчик сваливания, мы на горке. Скорость падает. Поехали к полосе. Вот сейчас мы разгонимся. Попробуем. Смотрите, за указателем скорости. Вот он идет 250, пошел к 300. И вот она тряска, видите? Вот она. Вот они колебания, которые приводят к разрушению самолета. То есть после 310 крылья могут поотлетать. Поехали на полупетлю. Полупетля это вот так. Если мы сейчас не провалимся, то мы ее сделаем. Нет, не сделаем. Скорость маленькая. Делаем полную. Прибираем. Выводим. Полупетля это когда делается переворот самолета в верхней точке. Мы продолжаем горизонтальный полет. Но у нас скорости не хватает. Остаться на верхней точке полупетли. Развернуться. Поэтому мы перекувыркиваемся и падаем обратно. Очень хороший самолет. Приятно пилотируется во всех отношениях. Мне нравится. Вот все эти минусы, связанные с тумблерами в положении Cold and Dark, когда мы его запускаем, с неоткрывающейся форточкой, в момент пилотажа и вот этих прекрасных звуков, то есть того, как работает самолет, они все, конечно, нивелируются. То есть самолет классно. Летать на нем клево. На ближайших стримах мы обязательно мы обязательно На нем полетаем. Диспетчер у нас тут все зовет. Сценарий Сочи от S-Design, про который я говорил, весьма приятный. Главное здание вот замоделено. Мы сейчас сделаем заход уже на посадку. Со стороны моря на 06 полосу. Так что, ребят, ну, что я могу сказать? Четверку данного самолета я поставлю. Я очень надеюсь, что немец дизайн разработчики его допилят, доделают, услышат наши замечания, я обязательно их напишу по поводу смешного языка на панели, по поводу включенных тумблеров в режиме Cold and Dark, вот, и форточки тоже можно анимировать, сделать, чтобы они открывались. Было бы очень хорошо, но, как говорится, мы попросим, а там посмотрим. 20 долларов цена за самолет, ну, приемлемая, 19. Поглядим. 
данный момент скорость у нас около 200 км в час. Мы сейчас будем делать левый разворот и заход. Выпускаем, так, готовимся к выпуску шасси. Для этого защелочку. Почему у нас шасси так интересно стоят? Я же их вроде ставил на защелку. Защелка убрана, ну да. Защелка убралась. Ладно. Делаем тогда заход. Закрыл и первое положение. Слышим звук характерный. Закрылок. Делаем заход на полосу на 0,6. И следим за скоростью. Скорость у нас 180 км в час в данный момент. Подходить будем на 150 и потом выполним посадочку. Прибираю я скорость. Закрыл и второе положение. Полоса у нас на подходе. Выпускаем шасси. Шасси пошли вниз. Скорость падает. Немножко повыше привстанем. Убираем скорость. Закрылки полные. Последнее положение. 150 км в час скорость. Мы в зоне полета на закрылках. Мы чуть раньше их выпустили, ничего страшного. Сейчас будем равняться, выравниваться. 130 км в час скорость. Три красных, чуть пониже глиссада. И идем на посадочку. Сильно не прибираем скорость, пусть будет запас. Мягче сядем. Добавляем немножко, чтобы не проваливаться. У самолета носовая стойка, поэтому смело ставим. Касание посадочка. На полосе аккуратно, чтобы не кувырнуть самолет. И сейчас будем уже освобождать полосу налево. Закрылки убираем с характерными звуками. Убрали полностью. Три положения было. Освобождаем полосу налево, притормаживаем. И потихонечку встаем на стояночку. Выбираем место, которое нам подходит. Ну, как я уже говорил в начале обзора, в целом самолету я четверочку поставлю. Так, стробы выключаем. Стробы выключаем. Позишн нравится. Вот стробы выключили. Равняемся на стоянку. Подравниваемся. Пес у меня тут ворчит рядом, не обращайте внимания. И встаем на парковочный. После того, как встали, все делаем в обратном порядке. Вот. Текси лайцы нам тоже больше не нужны. Соответственно, закрываем магнита. Движочки останавливаются. Вот, выключаем транспондер, топливные все штуки. Что-то вот пикает постоянно. Какая-то морзянка, что ли. Так, здесь выключаем ПТ-200, магнитик компас, аттитюд, индикатор, стол, ворнинг, навигационные огни пока горят. Мы в кабине, пяток хит. И клок хит тоже выключаем, друзья. Вот. И в принципе-то, в принципе-то и все. Кто у нас тут? Какая радиостанция тут нам тут пищит? Это не то. В общем, надо тут смотреть. Ага, вот они, морзянки тут пошли. Ладненько. Так. Ну и, в принципе-то, в принципе-то и все. Обороты убираем. Надув убираем. Закрылки убраны. На парковочный мы встали. Топливный кран перекрыл. Не попал. Топливный кран мы перекрываем. Батареи выключаем. И, в принципе, все. Полет закончен, друзья. Что пищит, непонятно. Вегасоны огни тоже гасим. Вот. Горят. Шасси, что ли? Нет, не горят, все нормально. Все, ребят, вот такой вот интересный аппарат. Не знаю, мне понравился. Я четверочку ему поставлю. Да, не анимированные форточки. Да, в Cold and Dark и тумблеры не там. Но, как бы, 
Это мелочи, которые разработчики должны услышать наш, нас, покупателей, и пофиксить. Пофиксить самолетик свои деньги будет стоить. Прекрасный аппарат, полетать, вот поностальгировать по вот этим всем временам. Хотя и сейчас самолет тоже выпускается и летает. В общем, я с радостью ставлю ему такую четверочку. Кто-то скажет с минусом, кто-то скажет с плюсом. Кто-то скажет, фигня брать не буду, но для этого я свои обзоры снимаю, чтобы вы уже сделали свои выводы и приняли решение, брать или не брать. Рад вас всех был увидеть на канале Вертавес. Забегайте на наши стримы, на наши обзоры. Приходите в гости, летайте на здоровье, берегите себя, друзья. И всего хорошего. До новых встреч. Пока всем.